Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la toute dernière de l'année et après on se retrouve euh, l'année prochaine en 2017. Voilà, j'ai reçu une box de, de Sweet Sparkle. C'est une box de, de provenance des états unis Elle est à 21 dollars mais vous pouvez, vous pouvez vous la procurer facilement. Et, euh, et elle, elle envoie euh, partout dans le monde et euh, en France également. Euh, donc elle est à 21 dollars. Je vous laisserai les liens dans la barre d'infos. Euh, et puis euh, dans cette box vous trouvez 5 produits euh, full size euh, de taille full size j'insiste bien parce que souvent dans les boxes on reçoit des, des échantillons ou format voyage mais dans cette box là ce qui est bien c'est qu'on reçoit des tailles full size et euh, dans cette box il y a uniquement que du maquillage de, de quoi me, me plaire quoi. parce que moi j'aime bien les boxes quand elles sont remplies de maquillage donc euh, je passe tout de suite à la présentation euh, la voici voilà donc euh, je vais vous ouvrir bah, la boîte et vous montrer le contenu cette box là euh, c'est la box du mois de décembre donc euh, c'est une box spéciale pour euh, les fêtes de fin d'année donc, euh, donc voilà, alors euh, dans la box, euh, je n'ai pas reçu que 5 produits, j'ai reçu 6 euh, produits. Voilà, le compte de euh, la box, quand on l'ouvre, et euh, c'est la box du mois de décembre, et c'est euh, la box Naughty, Naughty All Nice. Donc euh, il y a là-dedans, il y a 5 produits, enfin là dedans j'en ai reçu 6 des produits. Euh, donc euh, je vais vous les présenter de suite euh, j'ai reçu bah, cette palette de fards à paupières de la marque LA Color c'est une marque euh, euh, de maquillage qui vient des états unis ensuite j'ai reçu ce bronzer là euh, c'est une marque que je ne connaissais pas c'est euh, Chicats Beauty euh, c'est un blush et un bronzer mais moi je vais l'utiliser plus en, en blush qu'en bronzer Bon, euh, le chat il s'est un peu effacé parce que je l'ai utilisé avant de vous la présenter. Ensuite, bah, j'ai reçu des fossiles. Voilà, là-dedans, dans cette box. Euh, les fossiles ne sont pas là-dedans parce que je les porte là. Euh, et c'est la marque, par, pardon, la marque Cassina. Voilà. Et c'est 100% human hair. Donc c'est naturel. Ce ne sont pas des fibres synthétiques. Ensuite, j'ai reçu euh, deux eyeliners et un eyeliner base euh, transparente et l'autre euh, un eyeliner noir. Euh, ce sont des pinceaux comme ceci. Voilà. Et euh, l'eyeliner base transparent, moi je vais les plus l'utiliser pour faire euh, par exemple, euh, faire une petite mixture pour faire euh, des eyeliners pailletés pour pouvoir mettre des paillettes sur le visage. Enfin, sur le visage, sur les yeux, pardon. Euh, ensuite, le dernier produit que j'ai reçu, c'est celui que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. C'est de la marque LA Girl. C'est un rouge à lèvres mat et c'est en teinte... Euh, en teinte Runaway. C'est un rouge euh, Bordeaux, voilà, que je porte ici. Bien entendu, le maquillage que je porte euh, là, sur cette vidéo... Euh, c'est un maquillage que j'ai fait essentiellement avec le maquillage que j'ai reçu dans cette box donc restez avec moi pour la suite de la vidéo parce que je vais vous faire un tutoriel de ce make-up là à tout de suite alors là j'ai déjà travaillé mon teint que je n'ai pas filmé pour ce tuto car ma routine teint est la même que dans les précédentes vidéos je n'ai plus qu'à mettre mon blush et mon highlighter préféré du moment alors là j'ai fait une grosse bourre car le blush bronzer dans cette box est très pigmenté Malgré que j'ai tapoté mon pinceau j'en ai mis de trop Mais bon, no panique quand cela se produit J'ai ma petite astuce pour attraper le coup Il faut juste estomper le tout avec un gros pinceau Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de foirer un peu votre maquillage Moi ça m'arrive aussi régulièrement Donc dites moi dans les commentaires sous la vidéo vos astuces pour attraper le coup Ensuite, je vais appliquer mon highlighter préféré du moment, toujours sur le haut de mes pommettes, au-dessus de mon arcade sourcilière et sur la zone T de mon visage, c'est-à-dire le nez, le front, l'arc de Cupidon et le menton.
mon teint fini, je passe ensuite par le maquillage de mes yeux. Pour commencer, j'applique toujours une base à paupières pour faire tenir mes fards. Je l'applique soit au doigt ou bien au pinceau. J'ai toujours cette petite manie de poser du fard neutre mat ou semi mat sur toute ma paupière mobile et supérieure. Je trouve que l'estompage est plus facile, surtout après avoir mis du fard par-dessus une base grasse. Ensuite, sous l'arcade sourcilière, je viens déposer un fard beige irisé pour une petite touche lumière à mon regard. Et après, je viens travailler mon smoky pour faire un dégradé de couleur. J'applique un fard un peu orangé sur toute la banane. J'estompe bien le fard en faisant des mouvements circulaires et de vas-et-vient. Je fais de même en ras de cils inférieurs en gardant le même pinceau. Et dans le creux de ma banane, j'applique un fard marron foncé pour approfondir mon regard et créer cet effet smoky. Et surtout, j'estompe bien les fards entre eux pour éviter toute trace de démarcation. Je vais appliquer le même fard en ras de cils inférieur. Cette fois-ci, je vais utiliser un pinceau boule moins gros pour estomper. Et sur ma paupière mobile, j'applique un jumbo pour les yeux. Ici, j'ai mis un jumbo blanc satiné qui va me servir de base à fard à paupières. Cela va faire ressortir plus mon fard gris que je vais ensuite appliquer par-dessus. Ça, c'était ma petite astuce, surtout quand je trouve que le fard à appliquer n'est pas assez pigmenté à mon goût. Je trouve qu'en faisant cela, le fard a, a plus d'intensité. Et j'estompe bien dans le creux de ma banane pour faire fondre les fards entre eux. Pour un effet smoky, il est très important de toujours bien estomper les fards. C'est la clé d'un smoky bien réussi. Et dans le coin externe de ma paupière mobile, j'applique un forme de V, un fard noir que j'estompe bien. Cela va venir intensifier et approfondir mon regard. Ensuite, je vais déposer sur ma paupière mobile, là où j'ai mis du fard gris, des paillettes de la même couleur. Ici, j'ai utilisé la base d'eyeliner transparente de Belle Lapierre et de la poudre libre pailletée de chez Nocibé. J'ai tout simplement trempé mon pinceau dedans les paillettes et le tour était joué. Dans la muqueuse de mes ras de cils inférieurs de mon œil, j'applique du col noir et comme dans toutes mes précédentes vidéos, j'estompe le tout avec un fard noir. Et dans le coin interne de mon œil, j'ajoute un fard beige irisé pour une touche lumière à mon regard. Ensuite, je trace soigneusement un trait d'eyeliner noir. Bien entendu, j'ai utilisé l'eyeliner liquide dans la box que je vous ai présenté. Euh, C'est un eyeliner de la marque de Belle à Pierre. J'applique du mascara toujours avant d'appliquer des fossiles. Ensuite, j'applique les fossiles avec l'aide d'une pince à épiler pour une prise et une pose plus facile.
je remets un peu par dessus la colle à fossile du eyeliner pour camoufler la couleur blanche de la colle voilà mes yeux finis je vais ensuite appliquer le rouge à lèvres de la box présentée dans cette vidéo bien sûr j'ai une grosse bourde en n'ayant pas de retour caméra j'ai mal filmé l'application du rouge à lèvres bon c'est pas grave vous savez tout comment j'applique mon rouge à lèvres si vous regardez toutes mes vidéos tutoriels en tout cas j'espère que vous avez apprécié comme toujours ma vidéo restez sur place jusqu'à la fin de la vidéo je vous ai fait une petite surprise et sur ce je vous retrouve l'année prochaine bye euh, je n'ai pas reçu que 5 produits j'ai reçu 6 produits euh, et voilà, parce que... Et eh ben voilà, j'ai fait tomber mon blush.